Sziasztok! Hogy minél több emberhez eljusson az info arról, hogy mit tehet az öregedési folyamatok lassítása érdekében, ezzel együtt három egymás követő videóban tettem, vagy teszem közzé az átlagember számára, illetve által elérhető lehetőségeket. Mindkét korábbi videó linkje itt van ez alatt a leírásban, és mindkét többen közérthető módon elmondtam, hogy az öregedés lassításában és az öreg, örök élet misztériumát, ami egyébként valójában nem is misztérium, övező titokban mi a szerepe a telomereknek és a telomeráz enzim termelésért felelős alvó inaktív génnek, mint legfontosabb melósoknak. Reggel még úgy gondoltam, hogy ismétlés jelleggel mindhárom videóban, tehát ebben is elmondom mi a feladatuk, de aztán úgy döntöttem, hogy ha valaki megnézi ezt a három részt, mint három részre bontott egységet, akkor ez így már tényleg unalmas lenne. Úgyhogy ebben a részben már csak annyit, hogy a sport vagy a kemény fizikai munka mit eredményez. Így is lesz egy kis ismétlés szaga a videónak, de se baj, elakadozik a nyelven, mintha... Na mindegy, talán nem aludtam ki magam. Na, szóval a fizikai aktivitás, ami a jelenleg ismert egyetlen dolog, amivel minimális mértékben, de aktivizálható a telomeráz enzim termelést beindító inaktív gén. Ébrezgethető. Így sem tudjuk felébreszteni, de amolyan ilyen orpöcögtetős szinten rávehető, hogy résnyire azért nyitogassa időnként a szemeit. És ez már bőven elég ahhoz, hogy termeljen a szervezetünk annyi telomeráz enzimet, ami egy picit visszapakolgat az elkopott telomerekre, így serkent fel a testi sejtjeinket nagyobb számú osztódásra. Minek köszönhetően valamennyit visszafiatalodunk, és ezt szó szerint kell érteni. Ezzel magyarázható például az a jelenség is, hogy aki egész életében sportolt, de legalábbis hosszú ideig sportolt, vagy fizikai munkás volt, persze úgy, hogy közben nem züllött le, mondjuk 70 éves korában megvizsgálják, és kiderül, hogy kb. 20-30 évvel fiatalabb a szervezete, mint a vele egyidős irodistának, aki amellett, hogy nem végzett fizikai munkát, még csak nem is sportolt. Szerencsére azért nem sok olyan irodista van már a mai világban, aki ne sportolna, mert ha másból nem, akkor divatból elköveti ezt a tevékenységet, hogy elmondhassa az ismerősöknek, hogy ezt sportol, azt sportol, csak hogy kövesse valami ezt a trendet, de nagyon sokan nem szeretnek sportolni, tényleg csak azért teszik, mert divat látja, ez futkozik, az karatézik, meg mit tudom én, és így tovább. Azok számára pedig, akik nem szeretnek mozogni, rosszul fogalmaztam, mert sokan nem szeretnek mozogni, akik egyáltalán nem is, akik nem szeretnének mozogni, már egy ideje elérhető a táplálék kiegészítők piacán, havi nagyjából 10-15 ezer forintért a telomerász termelő kapszula, Hát, de ezzel a megoldással ébresztgetni egy alvógént, hát ez egyébként totál vicc kategória, véleményem szerint csak egy ilyen sziszifuszi szél, malomharc, egy, egy, egy marha nagy kamu. Viszont piszkosul jövedelmező a gyártók és forgalmazók számára. Na mindegy, mellőzzük a gazdaságpolitikát, a lényeg, hogy kitartó és kemény edzésekkel szó szerint évtizedeket képes fiatalodni a szervezet egy legújabb kori átlag emberöltő ideje alatt. És ezt tényleg szó szerint kell venni. Jó, akkor ez, erről ennyit. Ennyi volt ez a kis három részes fiatalodás, meg öregedés, lassítás, meg örök élet, stb. Sztori. Meg volt a trilógia. Ha esetleg értelmezhetetlen lenne a hiányos leírás miatt, ez a monológ, ez a harmadik rész, akkor az előző kettőnek a linkje a leírásban megtalálható. Azokkal biztos, hogy teljessé válik a kép. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!